yung mga gamit na ating kakailanganin. Sprite bottle o kahit anong bottle ng soft drinks. Tubig. Black bag. Soldering iron. Embudo. Mongo beans. Simulan natin paggawa ng mongo bean sprout o antoge. Dito gagamit tayo ng bote ng soft drinks. Nataon lang na ang meron sa amin ay yung Sprite bottle. Kaya itong gagamitin natin. Hugasan muna natin to bago natin gamitin. Tagyan natin ng tubig tapos alug-alugin lang natin. At itrain yung tubig. Pagka-drain ng tubig, balik natin yung bottle cup niya. Tapos tanggalin na natin label. Para makita natin yung ating monggo habang ito ay tumutubo dito sa bote. Pagkatapos ito, kailangan natin putasan yung ating bote ng soft drinks. Sa pamamagitan ng soldering iron. Pwede rin tayo gumamit ng pinainit na pako. Mas konbenyente gamitin itong soldering iron at mas mabilis. Paplag mo lang at pag mainit na siya, pwede mo na i-unplug at gamitin mo na sa pagbubutas nitong ating bote ng soft drinks. So all around, bubutasan natin siya. Ito ay para may hangin at pasukan din ng tubig pag binabara natin ng tubig yung ating munggo or mongo beans. Hanggang itaas ay bubutasan natin siya. Ngayon, prepare naman natin ating munggo. Gasan lang natin yung ating munggo ng malinis na tubig. Haluin natin para makita natin kung alin yung dumulutang dito sa ating munggo. Kasi pag may lumulutang, aalisin natin siya. Hindi natin ito isasama sa gagawin nating munggo dahil hindi rin siya magja-germinate. O hindi rin siya lalaki. Tapos sa alis hindi natin madumi na nasama doon sa ating munggo beans. Isa-isa natin tanggalin mula doon sa ibabaw ng tubig. Yung mga lumulutang-lutang. Tapos saluin pa natin. Pag wala na, pwede natin alisin itong tubig na to. Yung mga gantong munggo na biyak na, alisin din natin kasi hindi rin siya magja-germinate later. Reject na to kaya alisin na natin. Check pa natin kung may mga may depekto pa ng munggo pero okay na to at alisan na natin ng tubig siya. Ito na yung malinis na munggo. Ngayon, ibabad muna natin siya for at least 2 hours bago natin i-transfer to the soft drink bottle na binatasan natin kanina. Two hours later. So after 2 hours, lalagay na natin yung ating munggo sa, soft, sa ating soft drinks bottle gamit ang funnel o ang embudo. Bukas na natin yung bottle cap, ilagay na natin yung embudo, at ibuos na natin yung ating munggo. Gamit tayo na medyo malaki-laking embudo para madaling makapasok yung ating munggo at hindi magbara. na lahat ng ating munggo ay nakapasok na dun sa ating 
soft drink bottle. Ibalik na natin yung cup. Tapos ilagay na natin to dun sa black bag. At itabi na natin. Day 2 Kumustahin na natin yung ating munggo dito sa ating soft drinks bottle. Kung mapapansin nyo, may mga konting sprout na. At medyo nagsisiksikan siya sa ilalim, kaya alug-alugin natin. Para mas lalo dumaki yung ating toke o yung ating mongo bean sprout. So, ibababad ulit natin siya sa tubig. Para mas lalo dumaki. Kasi kailangan ng ating toge or mongo bean sprout ang tubig para siya lumaki. One hour later. So after one hour, ibalik na natin ito sa black bag at itabi natin ulit. Day 3. Sa ating third day, check ulit natin yung ating mango bean sprout sa Sprite bottle. Ah, ang laki na nang nilaki ng ating Toge o mongo bean sprout. Pansin nyo, nag-sprout na yung ating mongo. Nagsisiksikan siya doon sa ilalim kaya medyo itap-tap natin. Ngayon, para mas lumaki ulit siya, i-soak ulit natin siya or ibababad natin sa tubig para ma-hydrate yung ating toge or mongo bean sprout. One hour later. Then after one hour, ibalik ulit natin siya doon sa black bag. At itabi ulit natin siya. Make sure na hindi siya maaarawan o masisinaga ng araw para mas mabilis siyang lumaki. At lalong mataba yung sprout ng ating mongo beans. Day 4 Day 4 Check ulit natin yung ating mongo bean sprout Ito, in-store ko na na nakatagilid Para mas mag-expand yung laki ng ating mga toge or mongo bean sprout Ayan, ang dami na niya Ang bilis ng kanyang paglaki di ba? Pero hindi pa niya napuno itong uh, Sprite bottle natin Kaya may potential pa kasi siya na mag-expand pa at lumaki At may mga ibang bean sprout na maliliit pa Kaya with this, ibababad ulit natin siya May space pa tayo sa ibabaw, ibababad natin siya at this time, gagamit tayo ng mas malaking bowl para yung entire length ng ating soft drinks bottle or yung Sprite bottle natin ang malagyan ng tubig. Para mas lalong makover ng tubig yung ating buong soft Sprite bottle, bubuhusan natin siya dun sa mismong, sa mismong bibig ng ating Sprite bottle. Busay natin siya ng tubig para to make sure na lahat ng ating bean sprout or yung toge ay malagyan ng tubig 
Tapos ibabadalit natin to ng 1 hour. Every day na tatanggalin natin siya dun sa black bag ay ibababad natin siya for 1 hour sa tubig. Ikot-ikot din natin para ibang side din ang mababad sa tubig. One hour later. Ngayon, after one hour, tanggalin na ulit natin yung tubig at ibalik na natin ulit sa black bag yung ating mongo bean sprout. The next day. Day five. Ito na tsura niya. Punong-puno na yung ating Sprite bottle, di ba? Ito na yung time na aanihin na natin yung ating toge o yung ating mongo bean sprout. Gamit tayo ng cutter, cut natin sa dalawang side at sa gitna. Kung pwede, bab babawan lang natin yung cut para wag maputol yung ating toge. Pero kung di may iwasan, uh, okay lang yun. Marami naman tayong toge na nagawa. So ayan na, napuno na yung Sprite bottle natin ng toge. Transfer natin dito sa ating colander para malinis natin yung ating toge. Kung mapapansin nyo, ang laki ng stem ng ating toge, di ba? Meron ding ibang toge na nag-extend na yung kanyang roots. Pero ayos lang, pero ayos lang din yan. Ngayon, hugasin na natin yung ating toge. Para makonsume na natin siya mamaya. Soak lang natin sa tubig. Ikot-ikot lang natin para matanggal yung ano niya, yung dumi. Kaya i-transfer na natin siya sa isang plastic bowl. At makikita natin dito yung mga natira. Ito yung medyo, ito yung mga hindi ganong, ito yung mga hindi nag-germinate dun sa ating bottle. Siguro sobrang siksika na rin dun sa ating bottle. Pero casualty rate natin siguro dito around 2% lang naman. 2 to 3% siguro. So maganda yung ating pagkakatubo ng ating toge or mongo bean sprout. Para po sa episode na to, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At huwag kalimutang i-click yung notification bell para updated ka sa latest uploads. I hope nag-enjoy po kayo sa ating linawang Monga Bean Sprout. At hanggang sa muli, happy cooking!